Ons lees vanochtend uit Jeremia 20 uit, en um, die thema is soos om wipplank te rui. Um, ek moet weg, jy mag, ok, kom, ek sê het jy so nie, daar is nie my foto nie, ek het hom nie geneem nie, maar dit is blijkbaar hier een nuisnag geneem. En, uh, somtijds is dinge in die leven maar soos om wipplank te rui, die op en die af, en ons gemoed, somtijds wat motivering aan betref, somtijds wat ons gezondheid aan betref, en vanochtend gaan ons wiekie hoor hoe Jeremia wipplank gerui met sy roeping, wat sy uitdaging sy gehad het, hoe hy gevoel het, en hoe, om die Engels te gebruik, hoe brutally honest, hy met die heren gepraat het daar Ek wil hy, ons moet so'n bykie luister na sy woorde, en kyk, wat kan ons vir ons self leer daar uit? Jeremia 20 vers 7 tot 13, net die paar verse. Jy het my mislei, heren, en ek het my laat mislei. Jy het my oorveldig, jy het die oorhand gekry, Ek word uitgelag die hele dag, allemaal drijf die spot met my. Want telkens wanneer ek praat, moet ek dit uitskreeuw, geweld en verdrukking, roep ek uit. Ja, die woord van die Heere het vir my tot bespotting en hoon geword, die hele dag lang. Ek het al gesê, ek sal nie aan hom dink nie, nie meer in sy naam iets sê nie, maar, dan word dit, in my hart soos een vier wat brand, vastgevang in my ge, ge, uh, gebeente. Ek het my moe gemaakt om dit binnen te hou, maar ek kon nie. Ja, ek het het geskimp van baie gehoor, die geskimp van baie gehoor, verskrikking aan alle kante, neem kennis, ons sal dit bekend maak. Al my sogenaamde vriende verwag my val, miskien kan hy mislui word, so ons die oorhand oor hom kan kry, en ons op hom kan wreek. Maar die Heer is by my soos een vrees aanjaande krijgsgeld, krijgsgeld. Daarom sal my vervolgers tot de val kom. Hulle sal nie die oorhand kry nie. Hulle sal geheel en albeskaamd staan, want hulle sal nie slaag nie. Hy ewige vernedering, wat nie vergeet sal word nie. Heere, Heerser oor alle machte, Jy wat rechtverdig is toets, wat hart en nieren deerskou, laat ek jy wraak op hulle sien, want aan jy het ek my rechtszaak toevertrou. Sing vir die Heere, loof die Heere, want hy het die lewe van een behoeftige gereed, uit die hand van boosdoeners. Vir eerst net tot daar. Ek gaan nou nie vraag dat enig iemand iets moet doen, of uh, iets moet uitvoer, wat ek nie is net vir interessantheid van talwe, Wie hier het die 83 vertaling nou gevolg? Of het allemaal die 20, 83, 83, as een paar 83? Nou, um, op die oog af, baie anders. Um, as, das goed wat rarig soos groot verskille lyk, maar, dis die interessante ring van taal, vir al antieke tale. As jy gaan kyk na, wat beteken een woord in Hebrews? dan dra die 83 of die 53, 33 vertaling, een aspect wat hy bykie meer uitleg oor het, dra hy oor, en in die 20 vertaling is het weer iets anders dan wat ook wat belangrijk is wat uitstaan. Selle beteken is, beklem toen net die eendeelse bykie. En een van die interessante goed is die, die opskrif, die, um, die opskrif wat gebruik word in die 83, eerste groering, nou die, die opskrif is in die bybel, is amper soos die bladse nommers in die bybel. Dit is nie die oorspronkelijke tekst is so ingesit die, dit is bloot eenvoudig vir logistiek, dat jy kan uitvigur waar ons nou is. Um, dat jy nie met een boekrol moet sit en soek en deur gaan nie. So dit is nie dat al vir ander woord in die bybel nie, dit is net om te sê, hierdie is wat die vertalers wil uitleg. Die 83 sê, ek gee my saak in die hande. Jeremia sê, ek gee my saak in die hande. Die 2020 vertaling focus op die voorstelling. Hier focus het weer op Jeremia het geworstel. Alba is baie mooi, maar ek hou nogal van hoe die worsteling daar uitgelig word, want die man, die man klink moedeloos. Hy klink rechtig of hy, of hy worstel. Jeremia het hier so gepraat, ek wil, sy vriende wil sy ondergang sien, en uh, hy word bespot. Hy, um, hy sê selfs, so direct vir die heren, jy het my mislei. 
en ek het my laat mislaai. Jeremia is een snaakse karakter. In hoofstuk 19 sê hy nog ander goed wat ook snaaks is. Maar ons het die voorrecht om na sy woorde te luister, sy woorde te lees, om te leer iets van in, wat in ons levens aangaan. In hoofstuk 1 van Jeremia, sien ons al klaar, daar het hy al klaar begin met die reële woordstring van sy roeping. Um, ek wil nie gegeven van hier so het vele uitleg, en ek het nou nie my boekmerk daar by hoofstuk 1 aangesit nie, mooi Roan. Um, maar uh, uh, hoofstuk 1 vers 6 is sy woorde, daarop het ek gesê, dis nou nadat die woord van die Heere naam gekom het en vir hom opdracht geet, nou sê Jeremia, daarop het ek gesê, ach my Heer, die Heere, kyk, Ek weet nie om te praat nie, want ek is nog gekind. So hy soek al verskonings van dag 1 af. Sy roeping, die opdracht wat God vir hom gegeet, van hoofstuk 1 af, is dit nou al, ja maar, toe is dit die verskoning van, ek kan nie lekker praat nie. Nou, later begin het gaan oor, ek het probeer, ek het nou die opdracht gevolg en, jy het my mislei, dis, dis hoe hy voel. Jy het my mislei, want mense spot my. En ek praat nie van spotnoodwendig net soos um, miskien in een kinder tekenprentje van een kindervliek of so waar mense miskien net vingerwijs en ek gaan nou rechtig belachelijk lyk as ek het doen, maar nee, jy weet, iemand so, so spot nie. Ek praat van, as jy rechtige bespotting van iemand maak, het snij diep wonde. Jeremia het rechtig diep wonde. Hy is een bespotting in die vlieks soos ek sê, ek gaan nou rechtig belachelijk lyk met die handgebare en met, met dit ook. In Flix, baie keer sal jy sien, hulle maak van hierdie die doomsday profete of so, maak hulle bespotting dier te sê, maar sit een voel die hoed op, of mense wat glo in buite, uh, um, um, buite ruimtelike leven en so, en maak hulle bespotting dier te sê, maar sit een voel die hoed op. Ek dink, moes jyre meer nie so gevoel het ook as mense vir hom so bespot het, want hy is gestuur na een stad, Hy is gestuur om juist mense uit te daag wat nie dink soos hy nie. Wat nie dink soos wat die wil van die Heere sê ons moet dink nie. Dit het vir my so bykie laat dink aan, aan Jona. Ook in die selle sin, maar ons gaan net nou net gevinnig so, wees so bykie daan raak. Maar die Heere, of die, die Heere en Jeremiase dynamika is interessant, want jy sal sien in die tekst wat ons nou gelees het, jy opgemerk is eindelijk is eindelijk net Jeremia wat eindelijk maar al praat. Het is een baie eenzijdige gesprek, ook in vers 9 sê hy, ek het al gesê, hoor nou draai sy, amper draai sy rug op sy opdracht van die heren af. Dit is nou nadat hy sê, ek moes gesê het geweld en verdrukking, nou sê hy, ek sal nie aan hom dink nie. As jy die, uh, in jou eie bybel gevolg het, hierdie was alles hoofletters, maar daar sê jy sien het praat hoofletter. Jeremia sê, hy sal nie aan hom dink nie en nie meer in sy naam, hoofletter M, iets sê nie. Maar dan word het in my hart, soos een vier wat brand. Jeremia sê, ek, ah, ek, ek wil nie meer die doen nie. Dit, dit is nou net, dit is net te veel vir my. Het is een rug op die heren draai, het amper of sê, ek wil nie dit doen nie. Meeste van ons, denk ek, is op een vorm van sociale media, en as jy gaan kyk na hoe mense geboelie kan word op, op Facebook byvoorbeeld in commentare vir al oor geloofsake, netwerk 24 commentaar afdeling, christene kan ontzettend geboelie word. Amal kan ontzettend geboelie word. En ek wonder hoeveel van ons, en ek wonder dat jy moet net saam met my hier oor dink, het is nie dat ek sê dat ons dit doen of dat jy dit doen of dat ek dit doen nie, maar Ek wonder hoeveel van ons, sonder dat ons het sê, doen wat Jeremia hier sê, hy wil eindelijk nie meer, hy wil eindelijk nie meer, spraat van die verdrukking, en, en in, in sy naam iets sê nie. Hoor jy wat ek sê, ek, dit gaan nie oor, Jeremia is baie blatant, hy sê so my strijd, regheid, ek wil nie meer aan hom denk, en ek wil nie meer in sy naam iets sê nie. Maar hoeveel van ons, word al bang vir wat die wereld, van ons gaan sê, vir ons gaan sê, oor ons leef, volgens die Heerese wil. Besef julle hoe, hoe ironies dit is, hoe eindelijk ook belachelijk dit is, dat ons bang kan word, en bekommerd kan word, om te sê wat ons moet sê, en doen wat ons moet doen. 
En hy opzicht wil ek vir jou sê, ek dink is iets wat ons moet ophou. Ons is gestuur om die wereld te verander. Ons moet voorzichtig wees dat die wereld ons nie verander nie. En ons moet vast aan hierdie woord, aan hierdie boodskap, aan hierdie evangelie van die kruis, evangelie van Christus, dat ons nooit zo so bang wordt om rechtig te sê wat gesê moet word en gedoen en gaan doen wat gedoen moet word nie. Betuig van ons is bang om miskien by uh, bediening of so betrokken te raak enige gemeente, wat ook al, want jy is bang, mense dink jy doen het om gesien te word. Of miskien is jy, is jy bekommerd om te gaan een boodskap deel en, en miskien is een uh, omgeer groep, sê jy bybelstudie ook te lei, want jy is bang, wat denk mense van my theologie? Miskien is jy bang om voor, of ongemakkelijk daarmee om voor mense te bid, ek sê nie, jy is verkeerd hier te doen nie, ons is mens. Maar God, God wil hy ons moet die wereld verander, die wereld moet ons nie verander nie. En ek het gepraat van hierdie ou, Jeremia, wat so een woorsteling het die hele tyd, die hele tyd in sy, in sy woorde daar na die tekst, blameer hy so amper die heren, wat hy misleid het. Ek dink Jeremia, het ook een foutje gemaakt wat meeste van ons onbewustelijk ook doen. Ek wonder of daai wat hy sê, jy het my misleid, ek dink hy het gedink het gemakkelijker wees as wat het was. Ek dink hy het gedink die opdracht, sy opdracht was om te gaan en te gaan praat en soos Johanna wat is nou gaan, gaan noem, om dit te gaan doen en dink ek het hy gedink gaan makkelijker wees. So hy voel, ek het nie, opges- ek het nie opgeteken, I didn't sign up for this. <laughs> ek het gedink, ek moet die gaan doen, dit is bykie moeiliker, ek is nou, ek is nou moegie voor. En ons het verlede jaar is al werkswinkel hier so gewees, wat um, een van die, die sendling ook gedoen het, aangebied het oor veerkrachtigheid. Ons behoor, denk ek, een geestelike veerkra- veerkrachtigheid te ontwikkel. Ons moet so fiks wees in ons geloof, dat wanneer jy bespotting en weerstand ervaar, wanneer jy vir net een kort oomlik moet rechtig braaf wees, en gaan evangeliseer, of iets, iets gaan doen, wat hier vir jou opdracht je, dat je so fiks is in jou geloof amper, dat je weet, ek kan het doen, ek gaan het doen, het gaan moeilijk wees, maar het is die moeite waard. En om dan hierdie woorde van Jeremia, wat sê, ek wil nie, ek sal nie aan hom denk, en ek wil nie mense naam iets sê nie, om die woorde om te swaai en te sê, ek sal aan hom denk, en ek sal iets in sy naam sê, want ek hou gevast aan God, En ek wil jou met hierdie, ons gaan net nou diezelfde skyfie ook okay, maar net met een ander woord by, of twee ander woorde by. Um, ek wil jy, jy moet vir jouself hierdie vraag afvra, want ek geloof dat vir elke liefie een van ons, is daar so iets in jou leven. Kom ek lees om, waar is jou vier? Daai vier wat Jeremia hiervan praat, hy sê, um, dat uh, waar hy met die verdrukking, o, hy sal nie meer nie, en, en sy naam iets sê nie, maar dan word het in my hart soos een vier wat brand, vastgevang in my gebeente. Ek het my moe gemaakt om het binnen te hou, maar ek kon nie. Waar is jou, waar is jou vier, waar is, waar is my vier? Wat maak dat iets in my net drijfkracht voor en toe het? Wat is het wat hy, dat hy woe mag je om te gaan dien, te gaan doen? te gaan preek, te gaan saam wonder, te gaan saam dink, as jy wonder oor iets in jou geloof, as jy twyfel oor iets wat jy nie lekker verstaan in die woord nie, dit is eindelijk een aspek wat jy geleentheid het om te gaan onderzoek instel. Kom ons wonder saam. Daar kom ons allemaal op die punt wat ons sê, ok, die verstaan ons saam glad nie. Halleluja. <laughs> Hoopelijk gaan die heren dit enig aan my openbaar. Maar wat sy aspek in jou leven, waar jy iets kan verander, om meer effectief die evangelie te verkondig. En hier is een praktische vraag, wat ek vraag. Wat in jou leven, kan jy verander, of versterk, of aanpas, dat ek en jy, in aanhangstekens, beter, disciples van Christus kan wees. 
waar ons meer effectief die evangelie kan verkondig. Ons moet ons behoort te vier in ons harte te hee, soos Jeremia wat hij sê, hy is moeg, die bespotting en, het maak hem eindelijk mal, <laughs> maar, laat hy vier in jou brand, wat sê, ek gaan, ek wil, ek sal. Misschien is het in een vriendenkring, waar jy net kan sê, ons, of dames, kom ons begin miskien een, een gewoonte waar ons mekaar een keer een week bid, waar ons miskien ewers een project ook loods, of klein goeie doen, in die naam van die heren, is die belangrike deel ook. Dat is nie net, nie net mooie dinge doen nie, maar het is mooie dinge doen in die naam van die heren. In vers 14 en aan, het ons nie gelees nie, maar hoor gegaan hier so. Nou, laatste paar verse, vers 12 en 13, het redelijk mooi, redelijk mooi geëindig, so, hy worstel, so, hy begin met die, met die wipplank rij, hy sê, jy het my mislei, jyre, die wipplank het nou geval, my sit op die grond, um, en ek het my laat mislei, jy het my oorweldig die oorhand gekry, en dan weens, dan klaai en alweer, oor allemaal onbespot, nou gaan die wipplank piekie op, nou is hy op die hoogtepunt van die vier in sy hart, nou, vers 10, ja, ek het die geskimp van baie gehoor, en hy is in die 83, sit ook een ander woord wat daar gebruik word, die, die geskimp, gaan kyk bykie gerust daarna, verskrikking aan alle kante, neem kennis, ons sal het bekend maak, neem kennis, ons sal het bekend maak, al my sogenaamde vriende verwacht my val, dat hy, hy wil plank weer val, dat hy weer sien, yes, maar dis als my eie vriende, wat dink, wat doen jy? Sit jou voel die hoed op, <laughs> en gaan, die wil plank het weer gesak, vers 11, gaan die wil plank op, Maar die Heere is by my soos een vrees aan jou krijgsheld en dan praat hy soms van dat hy wil sien hoe die Heere sy vijande ook aanval en oorwin. So nou is hy soms weer, die ouwe is rechtig, die wipplank gaan op en af en ons kan ander woorde ook gebruik om te beskryf hoe die mekaar die ouwe klink. Maar hy is net in hy paar verse, gaan hy op en af. Mens weet nie, is hierdie ouwe nou vir of teen die idee om te evangeliseer. Maar hy sê dan, vers 13, wat so mooi geëindig het, Sing vir die Heere, loof die Heere, want hy die leven van die behoeftigte gered uit die hand van die boosdoeners. Hoe mooi is dit? Vers 14 wat ek nou genoem het. Vervloek, vervloek is die dag waarop ek gebore is. Mag die dag waarop my moeder my in die wereld gebring het, nie geseend wees nie. So hy sê, my verjaarsdag moet nie geseend wees nie. Vervloek is die man wat die nies van my vader gebring het, een kind is vir jou gebore, een seen, iets wat hom mag blij gemaakt het, Mag daar die man wees, soos die stede wat die Heere plat geslaan het, sonder om jammer te wees. Mag hy uitroepen om hulp oor in die moore, en oorlogskrete teen die middag, en omdat hy my nie doodgemaak het nie, doodgemaak het in die baarmoeder, so dat my moeder my graf geword het, en haar moed, baarmoeder, ewig zwanger gebleid nie. Ek gaan nie langer ander nie, want ons gaan verskrikkelijk moedloos raak. Maar kyk hoe rai hierdie ou wipplank, En as jy hierdie oud moet lekker nou met respect, maar geloof is nie makkelijk hier. Om vir die heren te werk, en ek praat nie van of jy nou aangestel is dier die kerk of so nie, ons allemaal werk vir, vir die heren. Om vir die heren te werk is nie makkelijk nie. Want in ons leven is ook wipplank. Daar is tye, wanneer het gaan makkelijk wees om in, soos in vers 13, te sing vir die heren en loof die heren, want hy die leven van die behoefte, en dan gaan ons aan, daar is tye wat het gemakkelijk wees. Maar daar is ook tye wat jy, hoopelik nie so ver gaan gaan, soos Jeremia, dier, te wens, hy is dood in sy, moederse baarmoeder nie, sy geboortedag te vervloek nie, hoopelik kom ons nooit op die punt nie. Daarom wil ek weer terugkom na die, geestelike veerkrachtigheid toe. Ons moet werk in ons verhouding met die heren, individuele verhouding met die heren, dat wanneer God vir my een opdracht gee, jy weet somtijds sit jy iwers en jy, jy luister na iemand sy gesprek wat dier iets gaan, of, of jy hoor net so terloops van iemand met wie jy dit sy gezondheid nie goed gaan nie, en dan, dan sal net, dit is so'n klein amper een stemmiekie, nie een stemmiekie wat jy hoor, um, miskien met jou oor nie, maar dit is so'n amper of ietsie in jou wat net sê, daar kan jy uitreik, daar kan jy, Al kan jy iets omgee, al kan jy een bybel geef vir iemand wat nie een bybel kan bekostig nie. 
Daar kan je voor iemand een bord koos gee, omdat je weet dat is honger. Daar is die aspecten van je leven waar je iets kan veranderen. Misschien kan die iets wat je veranderen, misschien is dit een bewustheid, een dieper bewustheid van wat om je aangaan. En ik voel in, in mijn leven, dan kijk eens dit, wat die voor mij zei. Ik denk, ik kan meer een gestel wees op die mensen om mij. En ik wil je eigenlijk gaan vooral voor die Stap een pad met die in je stilte tijd om te vragen, Jere, wat in mijn leven kan ik veranderen? Dat ik rechtig, rechtig een van, een van die dienaars is op wie hier rechtig trots is. Ik weet, hier is trots op ons. Hier sê, hier is lief voor ons. Maar ik wil niet die minimum doen nie. Ek wil een toppresteerder wees. En nie dat het een competitie is nie. Daai uitdrukking, haar gezegde, is nou al so afgemat en gebruik soos moreel dag. Daai is ook. Ons het het ons so baie gehoor en allemaal gebruik dit op een of ander stadium, Carpe Diem, Seize the Day. En daar is soos een groep wat, of een, een kant van het wat sê, Carpe Diem, focus op Seize the Day, focus op vandag, benut vandag, leef voluit van vandag, dan is daar een ander kant wat sê, dit beteken so piekie meer, moet nie te veel bekommerd wees oor morgen nie. Focus op vandag, moet nie te veel bekommerd wees oor morgen nie. Ek wil vir jou sê, en al by van hy begrippe van Carpe Diem, Sies de dag en jou geloof. Doen elke dag jou absolute, absolute, voluit beste, dat jij kan gaan in je kop op je kussen neerzetten en sê, Vandaag was ik een discipel wat rarig gevolg het. Ik zie niet de discipel, omdat ik een discipel balkje of naamkaartje het nie. Dis nie net, dis nie net titel achter mijn naam, om te sê, ek is een discipel, ek is een christen nie. Ek doen iets. Want ek wil vir die ook wijs, ek is rechtig die discipel. Met alles wat ek het. Ons gaan nie die, um, ons gaan nie weer terug gaan na die fully hoed toe nie. <laughs> maar wat, is, wat ek net vir jou wil sê is, um, somtijds gaan ons dalk so'n bykie mal like. Want ons is anders as die wereld in baie opzichte. Onvoorwaardelijke liefde maak eindelijk voor niemand sin nie. Dit maak net vir ons sin, wanneer ons na Jesus so onvoorwaardelijke liefde kyk. Dit is al wanneer het vir ons sin maak. Want alles, soos jy baie keer hoor, alles het eindelijk maar prijs. Mense verwag altyd, dan moet iets wees in hierdie, dit is een transaksie. Ons gaan somtijds, rechtig net vreemd lyk, maar, Hy kom ons wees soos Jeremia in die goeie. En ons hou vast in hy vier wat brand in jou hart, dat jy, jy kan het nie meer in, en jy moet hier een loof en prijs. Ek wil hierdie boodskap dan afsluit met responsorische verbindenis en roeping. Dit gaan so lyk, ek gaan die voorganger lees en, en jylle gaan dan die G lees. Dit is een paar skyfies, dit is 1, 2, 3, 4 skyfies. Maar dit is een gebed, Dis vijf skyfies, kies. Dis eindelijk een gebed. Ons gaan nou vir die heren so vraag, dat ons instrumente kan wees, en dat ons liefde sal saai. En ek wil jy met rechtig asjeblief luister na die woorde wat, wat ons hier saam gaan, gaan bid. So daar waar jy sit, volg saam met my die geel. Heren, maak my een instrument van die vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai. Waar daar onrecht is, vergifnis. Waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar duisternis is, lig. Waar daar troefheid is, vreugde. O meester, 
gee dat ek nie so seer sal soek om getroos te word nie, as om te troos. Om verstaan te word, nie as om te verstaan. Om lief gehe te word, nie as om lief te hee. Want het is dier te gee dat ons ontvang. Dit is dier te vergewe dat ons vergewe word. Dit is dier te sterf dat ons tot die eeuwige lewe gebore word. Kom ons leid die oor en aanbid ons saam. Lieve Heere, jy het nou ons gebed gehoor, jy het ons hart gehoor, en jy het daar haldelik ook gehoor, ons sê, gee wat jy vraag en vraag wat jy wil. Het is belangrijk vir ons Heere om in dienst van jy te wees, in dienst van jy te bly, en so is Jeremia, somtijds in ons levens is dit net asof ons <laughs> vir plank rai, in ons persoonlijke levens, in ons professionele levens miskien, maar ook in ons geloof. Het is soms so makkelijk om een goeie disciple te wees, het is soms so makkelijk om jy te loof en oor jy te praat en saam met ander gereel te bid, maar jyre, daar is ook tyd wat ons sonder dat ons besef, soos Jeremia, amper nie meer aan jy dink nie, hy, Jeremia sê, hy wil nie aan jy dink nie, en hy wil nie in die naam verkondig nie, maar, somtijds verval ons in, in precies dit, dat ons bykie vergeet, hoe belangrik jy in ons levens is, en ons vergeet soms, dat ons in jy naam, alles moet doen, Heer, ek vraag dat jy, elkeen van ons, want ons elkeen het een roeping, ons elkeen het een opdracht in hierdie wereld, Laai ons daarmee, help ons om te sien, wat sy aspek van my leven moet ek verander. En boon op dit, Heere, laai my asblief dat ek dit goed sal doen. Gee my die kracht om u te dien. Amen.